خوب انگیجد هایشون ترگی Thank you, thank you, uh, Professor uh, Dr. Parumita Madam. Thank you so much. Thank you. Now, we are going to talk about this speech speaker, Jini Tarka. Uh, Tini Hochen, Dr. Shondip Chatterjee. Uh, Professor Shondip Chatterjee, Bortomane, Asan Soler Banwari Lal Bhalotiya College, Hindi Sifter, History Department, Assistant Professor. Professor Chatterjee, Duhajar Shatero, 2007, October, Center for Modern Indian Studies, University of Göttingen, Germany, theke PhD awarded Hon. Tar Gobeshana Patre Bishabostu Chilo, a study in industrial health coal miners in eastern India, 1890 to 1952. Dr. Chatterjee's specialization holo South Asian studies, social history of modern India, labor history, and history of industrial health, a e Bishagulote. Ask the topic to near Professor uh, Shondip Chatterjee Bolben, Shetty Holo, the rich of the nation, coal miners and mine engineers in the Eastern Indian collieries in late colonial India. Professor Chatterjee is over to you. Donobat, Protome, the Shopran Mohabit Dollar, Dokom Hashai, Obiru, Shotiki, Unade, Amit Donobat Janai, Arupostit, Speaker Dedo Amu Shubet Chajanai. আর এই বিষয়টি আজকে যে বিষয়টি আমি বলতে যাব সেটি আমার গবেষণার বিষয়ের একটি অংশ আমার একটা পাওয়ার পয়েন্ট আছে এবং আমারও পাওয়ার পয়েন্ট মূলত ইংরেজিতেই লেখা কিন্তু আমি সেটার বাংলা অনুবাদ করে দেব তো আমি এবার সেটা প্রেজেন্ট করছি দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জানাবেন আমি ফুল স্ক্রিন করছি Okay, the Wretched of the Nation. Among AJ Wretched of the Nation, it AJ phrased the Shuru phrased the Amiti, Bikata Boitekeneva, Wretched of the Earth, Fans, Fanor, Tibikata Boido, it's a Jenny French West Indies region Lecoq. I want to be open to Bishkotar J. Probhab. বিশেষ করে উত্তর উপনিবেশিক সময়ে তার উপর সেই বইটি লিখে যান বিশেষ করে আমাদের মনস্তত্ত্বের উপর যে প্রভাব সেইটি থেকে আমি এটা ধার করেছি এবং ধার করে যে বিষয়টি নিয়ে আমি বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সেটি কয়লা খনির শ্রমিক এবং আরেক বর্গ যারা কয়লা খনিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন বিশেষত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সেখানে ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের প্রসঙ্গ আসে আর যেটা আমি ব্রোশিওরে যেটা লেখা হয়েছে যেমন উপনিবেশিক সময় যে বিভিন্ন স্টিরিওটাইপ মানে একটা স্ট্রেট জ্যাকেট করে দেওয়া বিশেষ করে শ্রমিকদের এবং ইঞ্জিনিয়ারদের এই দুই বর্গকেই সেই সংক্রান্ত বিষয় আমি আলোচনা করতে চাইবো আর সেখানে নলেজ যেটা আমি কোটেশনের মধ্যে রেখেছি আর ইগনোরেন্স মানে জ্ঞাত বিষয় বা জ্ঞান এবং তার সঙ্গে যে যে বিষয়টি জানা নয় সেইটার উপর আমি আলোকপাত করব পরবর্তীকালে এবং এটা আমি ব্যাখ্যা করব এবং যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন পূর্ব ভারতের পূর্ব দিকের যে কয়লা খনন কয়লা খনিগুলো ছিল সেইখানে অবস্থিত যে কয়লা খনি যেমন রানীগঞ্জ ঝড়িয়া আর অন্যান্য অনেক ছোটখাটো কয়লা খনি সেইগুলো বিষয় আমি আলোচনা করব আর এটাও দেখাবো কিভাবে এই ধরনের স্টিরিও টাইপস এই দুই বর্গকেই অবহেলিত এবং বঞ্চিত করে রেখেছিল বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে এবং তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সুতরাং জাতীয় একটা যে জাতীয় চেতনা গড়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আপনার যে কোনো বর্গের পেশা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মানে নিজের পেশায় উন্নতি না করে হঠাৎ করে জাতীয়তাবাদী চিন্তা এভাবে জেগে ওঠা একটু একটু একটুখানি মুশকিল তো সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের স্তর থেকে কিভাবে তারা আন্দোলন করে উঠে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে কি ধরনের অবহেলা বঞ্চনা শিকার তারা হচ্ছেন এবং তার সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে নিজেদের কিভাবে একাত্ম করতে পারছেন সেই বিষয়গুলো আমি আস্তে আস্তে তুলে ধরার চেষ্টা করব আর তো শুরুতেই আমি বলবো যে কেন হঠাৎ করে আমরা কয়লা খনি নিয়ে পড়তেই পড়তেই বা যাবো হ্যাঁ তো তার একটা যুক্তি আমি দেখাতে পারি যে দেখুন ভারতবর্ষের যে শিল্প নদীর ক্ষেত্রে শুধু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নয় ঔপনিবেশিক সময় থেকেই কয়লার এক বড় ভূমিকা ছিল এবং কয়লা শিল্পের এক বড় ভূমিকা ছিল এবং সেই শিল্পাঞ্চলেরও এক বড় ভূমিকা যেটা এখনো রয়েছে তো এবং আমরা বলা যেতে পারে এখনো আমরা ভীষণভাবে কয়লার উপর নির্ভর বিভিন্ন কারণে আর তারপরে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে এই 
কয়লা খনির শ্রমিকদের আমরা কিভাবে তাদের অবস্থানটাকে কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো জাতীয় স্তরে সেটা আমরা আস্তে আস্তে বোঝাবো আপনাদের আর এটাও হঠাৎ করে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে হঠাৎ করে একাধারে শ্রমিক বর্গ আর একধারে ইঞ্জিনিয়ার এই দুই বর্গকে কিভাবে আমি একই আলোচনার মধ্যে আনবো হঠাৎ করে কারণ দুই পুরোপুরি এক বর্গ তুলনামূলক ভাবে বেশি বেশি বঞ্চিত আর এক বর্গের কাছে তাও কিছুটা সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিছুটা প্রশিক্ষণ ছিল কিছুটা কিছুটা এডুকেশন ছিল পয়সা করিও ছিল তো কিভাবে আমি এই দুই বর্গকে নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করব তো এই যে হিস্ট্রি অফ লেবার বলি সেটা শ্রমের ইতিহাস শুধুমাত্র শ্রমিকের ইতিহাস নয় কিন্তু শ্রমিক বর্গের ইতিহাস নয় তার শ্রমেরও ইতিহাস তো সেক্ষেত্রে আমি যে আলোচনা করব সে কি সেই শ্রমের ইতিহাসে শ্রমিকও যেমন আসবেন তেমনি ইঞ্জিনিয়াররা উঠে আসবেন যেটা আমি আস্তে আস্তে আলোচনা করব এই প্রসঙ্গে আমি একটি বইয়ের উল্লেখ করতে চাই একজন ফরাসি চিন্তাবিদ তার নাম জাক রসিয়ে দেখুন এখানে ওনার নাম দিয়েছি ওনার বিখ্যাত একটি বই নাইটস অফ লেবার দ্য ওয়ার্কার্স ড্রিম ইন নাইনটিন সেঞ্চুরি ফ্রান্স তো জাক রসিয়ের উল্লেখ আমি করতে চাই হঠাৎ করে আমি এই ঝরিয়া রানীগঞ্জের কয়লা খনি আলোচনার ক্ষেত্রে এক ফরাসি ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে আসছি কেন সেই প্রশ্ন আপনারা তুলতে পারেন তার কারণ আপনি প্রথমেই এই নামটা দেখুন প্রথমে নাইটস অফ লেবার পরবর্তীকালে দু হাজার বারোর এডিশন যখন বইটি বেরোয় বইটির এডিশন বেরোয় তখন সেটা বদলে প্রলে তারিয়ান নাইটস করা হয় তা শুরুর দিকে বলি জাক্রসি একজন মার্কসিস্ট ঐতিহাসিক ছিলেন এবং মার্কসিস্ট মার্কসিস্ট চর্চার কিন্তু বিভিন্ন ধারা আছে ওটা কোনো এক বজ্ঞা ধারা নয় কোনো একমাত্রিক ধারা নয় জাক্রসিয়ে তার আগে আলথাজার যে ধরনের মার্কসবাদী চর্চা করতেন তার অংশ ছিলেন পরবর্তীকালে উনি সেখান থেকে আলাদা হয়ে যান হয়ে কিরকম চর্চা করেন সেই বিষয়ে দুটো কথা জাস্ট আপনাদের বলতে চাই আমি তো দেখুন শ্রমিক বর্গের কথা বললেই সাধারণত আমরা ধরে নিই যে শ্রমিক বর্গ ঘুম থেকে উঠবে কাজ করবে খাবে দাবে ঘুমিয়ে পড়বে সরি তার মাঝে আন্দোলন করবে খাবে দাবে ঘুমিয়ে পড়বে তো এই আমাদের সামনে প্রায়শই এই আন্দোলনকারী শ্রমিকদের চিত্রটা প্রচুর প্রবলভাবে আসে খালি স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে আসে অথবা দৈনন্দিন কিছু বিভিন্ন এই আন্দোলনের কেন্দ্র ধরেই উঠে আছে আমরা মাঝে মধ্যে বলে যাই যে তাদের একটা দৈনন্দিন জীবন যাপন ছিল যেখানে আরো অনেক বিষয় আশয় থাকতে পারত সেই বিষয় আশয়গুলো কোনোভাবে আমাদের বিষয় থেকে অনুচ্চারিত থেকে যায় তো সেইটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব যেমন সবসময় সক্রিয়তায় ইতিহাস লুকিয়ে থাকে না কখনো কখনো অনেক সময় দেখবেন নিষ্ক্রিয়তাতেও ইতিহাস লুকিয়ে থাকে সবসময় জেনে শুনে সব জেনে আন্দোলনে নেমে পড়ে এমন নয় কখনো কখনো এমনও হয় আপনার নিজের অবস্থান নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যও আপনি কখনো অবচেতনেও সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যান তো শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও খানিকটা সেই কথা প্রযোজ্য আর এই তাদের এই আন্দোলনের মাঝেও তাদের যে দৈনন্দিন বিষয় আসয় তার মধ্যে শ্রম ছাড়াও মজুরি ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আসয় এসে পড়ে যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি আমার পিএইচডির কাজে দেখিয়েছি তাদের যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা তাদের যে রোগ জড়া নিয়ে তাদের যে তাদের উপর যে প্রভাব প্রযুক্তির যে তাদের উপর প্রভাব সেটা আমার কাজে দেখিয়েছি আজকের অতটা না এলেও কিছু কিছু ভাবে আসবে তারপর ওনাদের যে একটা বিদ্রোহী সত্তা তার সেটা বাদ দিলেও কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনে তারা কিভাবে জীবনযাপন করছেন সেইটা উঠে আসে যেমন সেই কারণে এই বইটির উত্থাপন আমি করছি এই জাক্রসি ভদ্রলোক আঠেরোশো তিরিশের যে ফরাসি বিপ্লব হচ্ছে সেইখানে উনি দেখাচ্ছেন শ্রমিকবর্গ শুধুমাত্র আন্দোলনই করছে এমন নয় হুম তারা যেটা করছেন তারা কবিতাও লিখছেন তারা গানও গানও বাঁধছেন গান গাইছেন এবং সেই কবিতাও পাঠ করে শোনাচ্ছেন দেখুন এখানে দ্বিতীয় লাইনে আমি লিখেছি ওয়ার্কার্স বেন নট রিভেলিং এগেন স্পেসিফিক হার্ডশিপ অ্যান্ড কন্ডিশন বাট এগেন দ্য আন হিল্ডিং প্রি ডিটারমিনেশন অফ দেয়ার লাইফ মানে জন্মগতভাবেই ওনারা যে এতটাই বঞ্চিত এবং ওনাদের এতই সুযোগ সুবিধার অভাব তারও তারও বিরুদ্ধে একটা আলোচনা তারও বিরুদ্ধে একটা ওনারা নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন লেখার মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে তো সেটা আমরা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই যেটা উনি মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং এটাই ওনার হিজ ভার্সন অফ মার্কসিজম এবং স্বাধীনতার যুগে আমি অত সেরকম তথ্য আমি পাইনি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আসানসোল অঞ্চলে শিল্পাঞ্চলে যদি আপনি দেখেন সেইখানে শ্রমিক বর্গের গান কবিতা প্রবল উল্লেখ আছে শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা আছে নন্দদুলাল আচার্যের লেখা আছে সেখানে আমি প্রবল উল্লেখ পাবেন এবং শেষ বারে উনি লিখছেন দেখুন দা কম্পোজেস ভার্সেস মোর আর মোর ডেঞ্জারেস দ্যান দ্য ওয়ান হু পারফর্মস রিভলিউশনারি সংস 
মানে কি হয় ওনার বক্তব্য এটাই যে যখন শ্রমিকদের একটা বিখ্যাত লেখা আছে না গায়ত্রী চক্রবর্তী স্ক্যান ক্যান দ্য সাবলটান স্পেক তো মুশকিল হচ্ছে যখন সাবলটান বলতে শুরু করবে নিজের কথা তখন বাকি যারা এতদিন ধরে বলে আসছে তাদের হয়ে তাদের কি হবে তাদের তো চাকরি বাকরি চলে যায় তাদের মতো আমি আমি আপনার মতো লোকও আছি যে তাদের প্রসঙ্গে আমরা কথা বলে আমরা করে কর্মে খাচ্ছি তো সেইটাই বক্তব্যগুলো উনি তুলেছিলেন যাদেরকে উনি বুর্জোয়া ক্লাস বলছেন যে যারা শ্রমিকদের কথা তুলে ধরছেন শ্রমিকরা যদি নিজেরা লিখতে শুরু করেন বলতে শুরু করেন তাহলে সেই সব লেখক বর্গের কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এটা নিজে আমি একটি লেবার কনফারেন্সে গিয়েও দেখেছিলাম একজন শ্রমিক নিজে সে একটা পেপার প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাকে প্রভূত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিশেষ করে যারা তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণী তাদের থেকে তারা খুব তিনি খুব একটা সহানুভূতি পাননি এইখান থেকে একটা আঞ্চলিকতার একটা একটা সংযোগ সংযোগ রয়েছে কেমন এই যে আজকের আঞ্চলিকতার ইতিহাস হচ্ছে বা আঞ্চলিক ইতিহাসের কথা হচ্ছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটু একটু আমি সরে যাচ্ছি বিষয় থেকে আবার ফিরব চিন্তা করবেন না আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয় সেটা অনেক সময় আঞ্চলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায় একটা বেশ যারা অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা বেশ কক্ষিগত সম্পত্তি ভেবে রেখে দেন নিজের কাছে যেটা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু সুবিধা নয় সেটার আরেকটু বিস্তারের খুব প্রয়োজন আসলে কিভাবে হয় বিষয়টা এর পেছনে একটা ভাষা রাজনীতিও রয়েছে এই যে আমরা বাংলার ক্ষেত্রে এই আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড বাংলা রয়েছে এবং সেটা কি আমরা ফলো করি সেটা কি আমরা সেটা কি আমরা লিখি এবং আমিও সেভাবেই বলার চেষ্টা করছি সেখানে কেউ যদি বাঁকড়ি বাংলায় কথা বলে বা মেদিনীপুরে যে ধরনের বাংলা বলা হয় যেখানে প্রান্তে গেলে আপনি ভগবানপুর ওইদিকে গেলে যেখানে ওড়িয়া মিশ্রিত বাংলা বলা হয় সেইগুলো কিন্তু কোনো স্থান এখানে নেই যেখানে ইংরাজির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডায়ালেক্টকে তার উদযাপন করা হয় ইংরাজির ক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে করা হয় সেখানে বাংলাকে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড বাংলার মধ্যেই রেখে দিয়েছি তাতে করে যেটা হয় বিষয়বস্তুর অভাব হয়ে পড়েছে আমাদের তার কারণে সুতরাং যিনি বাকরি বাংলা বলবেন তিনি সেই ভাষাতেই বলবেন এবং লিখবেন বাকি পাঠক এবং শ্রোতাদের বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের এবং তার সঙ্গে যাঁত রসিয়ের এই বক্তব্যের একটা কোথাও গিয়ে সূক্ষ্ম মিল আমি দেখতে পাই যেখানে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা আমরা বলে থাকি বটে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার এগোনোটাও খুব জরুরি এনিভাই আবার আমি এই বিষয়ে ফিরি তো সেইখানে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওনার এই বইটি আমার খুব খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয় যেখানে আন্দোলন এবং কাজকর্মের বাইরেও শ্রমিকদের একটি নিজস্ব জীবন যাপন রয়েছে এবং সেখানকার অনেক ধরনের জটিলতা আছে এবং সেই জটিলতাগুলো কখন অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের আন্দোলনে অনুপস্থিত দেখা গেছে যখন ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট হচ্ছে সেখানে মজুরি থাকছে সেখানে কত ঘন্টা কাজ করবে সেই বিষয়টি থাকছে কিন্তু স্বাস্থ্য তারপর ধরুন রোগ সেই নিয়ে সচেতনতা সেই বিষয়গুলো খুব একটা উঠে আসছে না যেগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত তো আপনি এখন যে বিষয়ে কথা বিষয়ে থাকবে দেখুন শুরুতে আমি নলেজ ইগনোরেন্স এই বিষয়টা বলার চেষ্টা করেছিলাম নলেজ ইগনোরেন্সটা কি কিভাবে উঠে আসছে এই যে নলেজ ইগনোরেন্স মানে কোনো বিষয়ে জানা এবং সেই বিষয়ে কিছু মানে ইগনোরেন্স ইগনোরেন্স হয়ে থাকা বা সেই তথ্য না থাকা কারোর কাছে সেই বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক আমলে কিভাবে সেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা হয়েছে সেইটা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব তো সেইটা দেখুন প্রথমে আমি যে বিষয়টা উত্থাপন করব শেখা সেটা হচ্ছে এটা আমার কাজের বিষয় কয়লা খনিতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা সেইটা এবং সেইখানে যে হিউম্যান এলিমেন্ট বলছি মানে তার একটা মানবিক মানবিক বলাটা ঠিক হবে না মানে সেটা আমি হিউম্যান এলিমেন্টটা কি পরবর্তীকালে আমি আপনাদের বোঝাব কারণ এতদিন সাধারণত প্রথম দিকে যে এই যে দুর্ঘটনাগুলো রিপোর্ট করা হতো যেগুলো যে সরকারি নথিপত্রে যেগুলো নথিবদ্ধ করা হতো সেইখানে সাধারণত দেখা যেত এক ধরনের আপনার ক্যাটেগরি বা টাইপোলজি আসত এক ধরনের একভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা হতো যখনই হিউম্যান এলিমেন্টটা জুড়ে দেওয়া হলো তখনই সেই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা পুরোপুরি বদলে যেতে শুরু করলো সেটা কিভাবে আমি সেই বিষয়ে আসব এবং হিউম্যান এলিমেন্ট আসার পর থেকেই বিষয়টি এমন হলো যে দুর্ঘটনাগুলোর জন্য যেন শ্রমিকরা নিজেরাই দায়ী তার আগে অব্দি যেভাবে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা হতো দুর্ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা হতো সেগুলো তাতে মনে হতো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ম্যানেজমেন্টের সমস্যা 
যারা উপর স্তরে বসে আছেন যারা মালিক পক্ষ যারা যাদের দায়িত্ব এই নিরাপত্তা বিষয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সেখানে ওভারম্যানরা থাকতো ইঞ্জিনিয়াররা থাকতো সরদাররা থাকতো অনেকেই থাকতো সেইখানে দাঁড়িয়ে হিউম্যান এলিমেন্ট আসার পর থেকেই মনে হওয়া শুরু হলো বিষয়টা যেন এই শ্রমিকদেরই দায়িত্ব সেটা কিভাবে আসছে তার আগে উনিশশো বারো সালের আগে যে ধরনের দুর্ঘটনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হতো সেগুলো দেখুন এখানে পরপর একটা লিস্ট কোন লিস্ট মতো করেছি ফল অফ রুফ মানে ধরুন সেই চাঙর ভেঙে পড়া ফল অফ সাইজ যেভাবে কয়লা খনিতে কয়লা কাটা হতো বোর্ড এন্ড পোলার পিলার সিস্টেম হিসেবে ধরা হতো পিলারে কোলগুলো থাকতো সেগুলো কেটে কেটে যাওয়া হতো ফার্স্ট ওয়ার্কিং সেকেন্ড প্রথম একবার কাটা তারপর কিছুটা রয়ে যাওয়া তারপর আরেকবার কাটা শেষ পাতে গিয়ে সেই শেষ বারে গিয়ে সেই কয়লা ভাঙার সময় কিছুটা কিছুটা ধস হতো ধস করতে বাধ্য হতো তারা তো সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক সময় পরিকল্পনা মাফিক খনন না করার জন্য এই ফল অফ রুফ মাঝে মধ্যে দেখা যেত অনেক আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সময় আমার আলোচনার বিষয়ে আঠারোশো নব্বই এর শেষ থেকে উনিশশো তিরিশ এর শেষ অব্দি তো দেখুন বেশিরভাগ ওই সময়টায় বেশিরভাগ যে কয়লা খনি সেগুলো কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড কয়লা খনি ছিল মাটির নিচের কয়লা খনি ছিল এবং সেখানে ভেন্টিলেশনও যথার্থ ছিল না সেখানে বিস্ফোরণের সমস্যা প্রবল দেখা যেত অনেক ক্ষেত্রে সেফটি ল্যাম্প থাকতো না এক প্রচুর এবং মেশিনে মেশিনারি ছিল যেগুলোতে পরবর্তীকালে দেখা যেত যে অনেকদিন সেগুলোর যত্ন নেওয়া হয়নি অনেকদিন সেগুলো সারানো হয়নি যার ফলে অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে কিন্তু এই যে এছাড়া আরো অনেক হতো ইরাপশন অফ ওয়াটার মানে জল ঢুকে যেত কখনো অনেক সময় নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এরকম অনেক কয়লা খনি দেখা গেছে একদম পাশে নয় কিন্তু একটু কাছাকাছি অঞ্চলেই তো সেখানে ধরুন দেখুন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সে জল ঢুকে গিয়ে সেখানে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা হচ্ছে তো আরো অনেক ধরনের দুর্ঘটনা হতো এমন দুর্ঘটনা হতো যেটা দায়িত্ব সরকার এবং ম্যানেজমেন্ট নিতে চাইতো না তারা সেইভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতো মিসলেনিয়াস হিসেবে দেখিয়ে দিত যেমন এমন ঘটনা ঘটতো যে শ্রমিক যারা কাজ খাদানে যেতেন তারা তো তাদের সন্তানদের ঘরে রেখে যেতে পারতেন না তারা সঙ্গে নিয়ে যেত অনেক সময় এমন হতো তাদের সন্তানরা কখনো খেলতে খেলতে কোথাও একটা পড়ে গিয়ে তাদের প্রাণহানি হতো কিন্তু যখন রিপোর্ট লেখা হতো তখন এটাকে মিসলেনিয়াস দেখানো হতো এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা তো এই যখন এই টেকনিক্যাল কারণগুলো দেখানো হতো এই টেকনিক্যাল কারণগুলো দেখানো হলে তখন যে সমস্যাটা হতো মালিক পক্ষের সেটা হচ্ছে যে সরি সেটা হচ্ছে যে এই তখন দায়িত্বটা বর্তাতো ম্যানেজমেন্টের উপর দায়িত্বটা বদলাতো যারা মাই ম্যানেজার মাই ইঞ্জিনিয়ার্স বা মালিক পক্ষ যারা ছিলেন ম্যানেজিং এজেন্সি প্রচুর ছিল যারা এই কয়লা খনিগুলোর দেখাশোনা করতো এবং যারা প্রোডাক্টিভিটি প্রফিট এগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের উপর অনেক সময় বর্তে যেত এই সমস্যা হ্যাঁ এগুলো দেখার জন্য চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইন্স ছিলেন উনার আন্ডারে আরো উনার অধীনে আরো অন্যান্য ইন্সপেক্টররা ছিলেন ঠিকই কিন্তু এই কারণগুলো দেখালে যেটা হতো ম্যানেজমেন্টের উপর গিয়েই দায়িত্ব বর্তাত তো সেইখানে হঠাৎ করে দেখুন এই এই যে স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি তার ওপরেই লেখাচ্ছি ইগনোর এন্ড মাইনার্স অ্যান্ড অকুপেশন হ্যাজার্স চেঞ্জেস ইন দ্য টাইপোলজি অফ অ্যাক্সিডেন্টস তো এই যে আমি আগেরটাই টাইপোলজি দেখালাম যে যে ক্যাটাগরিতে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো দুর্ঘটনাগুলো দেখানো হচ্ছে সেটার মধ্যে উনিশশো বারোতেই বদল আনা হচ্ছে কিরকম বদল এবং কেন আনা হচ্ছে সেটি নিয়ে আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্য চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি যেখানে এই ধরনের দুর্ঘটনার ঘটনা আমরা জানতে পাচ্ছি এবার দেখুন সেইখানে কি কি সেই আগের টাইপ গুলো বলতে কি কি নতুন ধরনের বিভাগ আসছে সেখানে বলা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ডিউ টু মিস অ্যাডভেঞ্চার ডিউ টু ফল্ট অফ দ্য ডিসিজড ডিউ টু ফল্ট অফ দ্য ফেলো ওয়ার্কম্যান বুঝতে পারছেন তো মিস অ্যাডভেঞ্চার মানে তাদের নিজেদের দোষে হয়েছে যিনি যার যিনি মারা গেছেন দুর্ঘটনা হয়েছে বা যিনি যিনি ইনজিওর্ড হয়েছেন সেটা তার দোষেই হয়েছে খানিকটা প্রথমটা হচ্ছে মিস অ্যাডভেঞ্চার কারণ যারা শ্রমিক তারা এই খাদান বা খনন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয় সেই কারণে তারা জানেন না কিভাবে এগুলো খনন করবেন বা কিভাবে তার কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেই কারণে তাদের সেই জানেন না বলেই এই সমস্যাটা হচ্ছে এই অ্যাক্সিডেন্ট গুলো হচ্ছে তারপরে তো সরাসরি বলাই হচ্ছে ফল্ট অফ দ্য ডিসিজড যিনি মারা যাচ্ছেন তার নিজের কি দোষ ছিল তারপরে ফল্ট অফ দ্য ফেলো ওয়ার্কম্যান মানে তার সঙ্গে যারা কাজ করছেন সহকর্মীরা তাদের কোনো দোষ ছিল কি ছিল না অনেক ক্ষেত্রে এমন তো ওনারা অনেক সময় তো 
একটা বড় গ্রুপে কাজ করতেন দু একজন মারা যাচ্ছেন বাকিরা তো বেঁচে রইলেন তারা তো চোট পেয়েছেন আহত হয়েছেন তো সেক্ষেত্রে তাদের উপর যারা বেঁচে রইলেন তাদের উপর দোষ বর্তাত কিছু দুর্ঘটনা ছিল যেগুলোতে বলা হলো যে অ্যাক্সিডেন্টস ডিউ টু ফল্ট অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট তার সঙ্গে সঙ্গে ফল্ট অফ দ্য সাবঅর্ডিনেট অফিসিয়ালস তো কিছু ঘটনা শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব ম্যানেজমেন্টের উপর বর্তাল কিছু যারা মানে ওখানে সাবঅর্ডিনেট অফিসিয়ালস মানে সরদার হিসেবে কাজ করতেন তারা যেমন শ্রমিকদের নিয়েও আসতেন তাদের গ্রাম থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক প্রকার ম্যানেজমেন্ট আর শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রকার একটা সেতুরও কাজ করতেন তার সঙ্গে ওভারম্যান আরো অন্যান্য অনেক সাবঅর্ডিনেট অফিসিয়ালস ছিলেন তো যদি দেখেন উনিশশো বারোতে যখন এই নতুন টাইপোলজিটা শুরু হলো একশো বলা হচ্ছে একশো তেত্রিশটা রিপোর্টেড ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট মানে যাতে করে মৃত্যু হয়েছিল শ্রমিকদের সেখানে বলা হচ্ছে উনপঞ্চাশটা দুর্ঘটনা মিস অ্যাডভেঞ্চারের জন্য হচ্ছে এবং সাঁত্রিশটা দুর্ঘটনা যিনি মারা যাচ্ছেন তার নিজের দোষে হচ্ছে এবার মাত্র একত্রিশটি দুর্ঘটনা ম্যানেজারিয়াল ফলস মানে ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির জন্য একত্রিশটা দুর্ঘটনা ঘটছে বলে দাবি করা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই দেখুন তারা বারবার করে যে বলছেন অনভিজ্ঞ শ্রমিক এবং যে শ্রমিক যারা খাদান সম্বন্ধে অত জানে না খনন খনন কার্য সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয় সেই যে একটা ডিসকোর্স সেই যে একটা বক্তব্য সেটা এতদিন ধরে খুব প্রচ্ছন্ন ছিল এখন হঠাৎ করে ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠছে এবং এই রিপোর্টটা তার পেছনে একটা বড় কারণ এবং এটা একটা ফর্মালাইজেশন যে এই যে প্রকট হয়ে উঠছে এটা তারই একটা স্বীকৃতি তো দেখুন উনিশশো বারোর সরি উনিশশো একুশের একটা রিপোর্ট আমি এখানে দিয়েছি আপনাদের আর আর সিমসন যিনি নিজের চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইন্স ছিলেন এবং সেখান দেখুন আমি ওখানে সোর্সটা উল্লেখ করে দিয়েছি উনিশশো একুশের যে রিপোর্টটা বেরোচ্ছে সেখানে মিস অ্যাডভেঞ্চার মিস অ্যাডভেঞ্চার প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি বলা হচ্ছে ফল্ট অফ দ্য ডিসিজ প্রায় থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট ফল্ট অফ ফেলো ওয়ার্কমেন্ট ছয় আর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আপনারা ফল্ট অফ ম্যানেজমেন্ট সাড়ে নয় কি দশ পার্সেন্টের আশেপাশে উনিশশো বারোর পূর্ববর্তী অঞ্চলের রিপোর্ট যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ যে দুর্ঘটনা এবং তার বিশ্লেষণ যদি আপনারা পড়েন তাহলে দেখবেন অনেক কিছু অনেক ঘর দুর্ঘটনাই কিন্তু ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির কারণেই হচ্ছে বলে এমন মনে হচ্ছে আর কি তাদের বিশ্লেষণে যা বোঝা যাচ্ছে তো এখন পুরো স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি খুব বেশি নয় যতটা যিনি মারা যাচ্ছেন অথবা যিনি আহত হচ্ছেন সেই সব শ্রমিকরা তো এর সঙ্গে একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই শ্রমিক বর্গ এবং তাদের যে মাইগ্রেশন এই যে আমরা এখন বলি না পরিচয় শ্রমিক অভিবাসী শ্রমিক শ্রমিক তারা অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন কখনো অন্য দেশে যাচ্ছেন তারা কাজ করছেন বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক হতে পারে সামাজিক হতে পারে তো এইটার ইতিহাস তো আজকার আজকের নয় এটা বহু পুরনো ইতিহাস এবং কয়লা খনির ক্ষেত্রেও সেটা একইভাবে প্রযোজ্য ভীষণভাবে প্রযোজ্য এবং কয়লা খনিতে বিভিন্ন স্তরের সৈনিক ছিলেন শ্রমিক ছিলেন এমন অনেক শ্রমিক ছিলেন যারা কয়লা খনির আশেপাশেই থাকতেন যারা অনেক দূর থেকে আসতেন অনেক শ্রমিক ছিলেন যারা অনেক 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 ক্রোশ হেঁটে আসতেন টানা কাজ করতেন রাত দিন কাজ করতেন আবার ফিরে যেতেন তারপর শিফট অনুযায়ী দুটো শিফটে কাজ করতেন হয়তো আবার অনেক শ্রমিক সিজনাল মানে সময় অনুযায়ী আসতেন যখন তারা মূলত কৃষিকার্যে যুক্ত থাকতেন এবং কৃষিকার্যে যথেষ্ট তারা তারা উপার্জন যথেষ্ট ছিল না আবার শুধু খনন কার্য করেও তাদের সংসার চালানো সম্ভব ছিল না সেই কারণে যখন কৃষিকার্য তারা করতেন না তখন তারা এই কয়লা খনিতে চলে আসতেন এবং চলে এসে সেখানে কয়েকদিন কাজকর্ম করে কিছু পয়সা করে উপার্জন করে আবার ফিরে যেতেন তো এই বিষয়টি এতদিন কিন্তু মোটামুটি ধরতে পারেন বেশ অনেক অনেক দিন যাবৎ প্রায় ষাট সত্তর বছর ধরে কিন্তু তাদের এই এই শ্রমের ব্যবহার ওনারা পুরো দমে করে গেছেন যারা মাইন ম্যানেজমেন্ট বা ঔপনিবেশিক সরকার তারা কিন্তু তাদেরকে সেই অর্থে আলাদা সুযোগ সুবিধা কটা দিতে রাজি হয়েছে এমন নয় তাদের ক্ষেত্রে বরং সুবিধাই ছিল বিষয়টি যে তারা যদি এখন দৈনন্দিন কাজ করতেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হতো তাদের যে দৈনিক মজুরি সেটার সেটার অ্যামাউন্ট বাড়তো তারপরে তাদেরকে হয়তো বিভিন্ন রকমের ইন্স্যুরেন্স দিতে হতে পারত তাদের থাকার জায়গার একটা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে হতো তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা তাদের দিতে হতো সেটা করতেন না বলে এক প্রকারের সুবিধাও ছিল ম্যানেজমেন্টে তারা যতই বলুন যে আমাদের খনন কার্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রমিক যেহেতু দৈনন্দিন নয় তারা শুধুমাত্র কিছু কিছু সময়ই আসেন 
তারা যতই বলে থাকুন তারা কিন্তু সেই ব্যবস্থার ফায়দাও তুলেছে তো এইটার সঙ্গে তারা জুড়ছেন এই যে তারা মাইগ্রেন্ট মাইনের অভিবাসী শ্রমিক তারা বারবার করে আসছেন এবং যাচ্ছেন তার পেছনে কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ অনেক সামাজিক কারণ ছিল আরো বিভিন্ন কারণ যুক্ত থাকতো তার সময় এবং আমি একটা বিষয় দেখিয়েছি যে এই সারাক্ষণ আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনে কাজ এই বদ্ধ একটা পরিবেশে কাজ এটা কিন্তু খুব সহজ বিষয় নয় তো যখন তার তাদের একটা সুযোগ আছে একটা খোলা মাঠে গিয়ে কাজ করার কৃষিকার্যে যুক্ত হওয়ার তখন কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা কখন পেলেই করতেন কিন্তু এই বিষয়কারী ফায়দা তুলে বলা হলো যে যেহেতু তারা কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা খনন কার্য বিষয়ে খুব একটা জানেন না সেহেতু সেই কারণে তারা নিজে তাদের জন্য এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে কারণ তারা ঠিক জানেন না কোথায় কিভাবে কয়লা কোনি কোথায় কি এক্সট্রাক্ট করতে হবে কোথায় গিয়ে আবার এর পেছনেও আবার বিভিন্ন তাদের স্টিডিও টাইপ ছিল যে স্টিডিও টাইপের কথাগুলো আমি বলছি সেখানে তারা দাবি করতেন যে কোল এক্সট্রাকশন কোল কাটার ক্ষেত্রে সেখানে নাকি বাউরি এবং সাঁওতাল সাঁওতাল যারা জনজাতি বা উপজাতি এবং বাউরি যারা সাবকাস্ট বলা চলে বলতেন তারা নাকি ভীষণভাবে এফিসিয়েন্ট পরবর্তীকালে বিলাসপুরী মাইনাসরাও আসছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে কিন্তু ওনারা দাবি করছেন বাকি যারা মুসলিম মাইনাররা ছিলেন আরো অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে মাইনাররা আসতেন পাঞ্জাব থেকে আসতেন তো সেখানে বলা হচ্ছে যে তারা কিন্তু অতটা পটু নন কোল এক্সট্রাকশনের ক্ষেত্রে যতটা বাউরি এবং সাঁওতাল তো এটার একটা ওই দেখুন একটা ওই এই সিটি টাইপ গুলো কাজে আসছে সেইখানে আবার এখানে একটা জেন্ডারের বিষয়ও থাকতো জেন্ডার ডিভিশন অফ লেবার সেটাও থাকতো কিভাবে তারা দাবি করতেন যে কলকাতার ক্ষেত্রে পুরুষরাই এগিয়ে যারা মহিলা শ্রমিক আছেন তাদেরকে শুধুমাত্র কোল কয়লা বহনের ক্ষেত্রেই আমরা লাগাতে কাজে লাগাতে পারি তো তারা কয়লা বহন করে নিয়ে যাবে না সেটা খুব কঠিন কাজ কিন্তু এই যে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্ড থেকে তারা কখনো কখনো তার অ্যাবারগ্রাউন্ডে ওপরে আসতে হতো কখন কখনো অন্য সুবিধা থাকতো ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেও তার ক্ষেত্রে তাদের উপরে আসতে হতো তো সেখানে একটা আবার জেন্ডার কোয়েশ্চেনও চলে আসছে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এরকম আরো বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলো বিস্তারিত আমি ঢুকছি না এই মুহূর্তে কিন্তু এই বিষয়গুলো সেখানে থাকছে কিন্তু আবার দেখুন লেট নাইনটিন টোয়েন্টিস আর্লি নাইনটিন থার্টিস ওই সময়টাই গিয়ে উনিশশো তিরিশের দশকের শুরুতে উনিশশো কুড়ির দশকের শেষ দিকে সেইখানে কিন্তু এই এই যে একটা ডিসকোর্স একটা স্টিডিওটাই তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে শ্রমিকরা কিছুই জানেন না এই কয়লা খনন কার্যের ক্ষেত্রে সেইটাতে কিছুটা হলেও বদল আসছে হঠাৎ করে তারা তাদের মনে হচ্ছে যে শ্রমিকরা কিছুটা হলেও তারা বুদ্ধিমান কেন দেখুন তার পরেই লিখেছি ওই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটিস চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে বিশেষ করে কয়লা খনির ক্ষেত্রে আজকে জয়তী বললেন যে উনিশশো উনিশ উনিশশো কুড়িতে রেলওয়ে ওয়ার্কার্সদের যে স্ট্রাইক তাদের যে আন্দোলন সেটা একটা চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে কিন্তু কয়লা খনিতে ওই সময় শুরু হচ্ছে বলা চলে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন সেটা কিন্তু ঝরিয়াতে হয়েছিল উনিশশো একুশ সম্ভবত আবার উনিশশো আঠাশে যে অধিবেশনটা হয় সেটাও আবার ঝরিয়াতে হচ্ছে দেখুন ছ সাত বছরের ব্যবধানেই পরপর দুটো এরকম অধিবেশন করা হচ্ছে কারণ তাদের মনে হয়েছিল সেইখানে শ্রমিকদেরকে আরো অন্তর্ভুক্তি করার আমাদের প্রয়োজন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনে হয়েছিল এবং উনিশশো আঠাশে সেই সভাপতিত্ব করেছিলেন খোদ জওয়াহরলাল নেহরু তো দেখুন কিভাবে তারা তাদের এই শ্রমিক আন্দোলনটাকে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন তখন যারা ঔপনিবেশিক সরকাররা বুঝলেন বা যারা ম্যানেজমেন্ট তারা বুঝলেন যে এটা একটা বেগতিক সমস্যা তার তারা একটা সমস্যার মধ্যে পড়লেন আর কি তখন তারা খুব প্রশংসা করতে শুরু করলেন যারা কয়লা খনি শ্রমিক যে তারাই দেখুন এখানে লেখা আছে কনসপিরেসি আর ক্যারিসমা এই বিষয়গুলো এখানে এই তরমগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে যে তারা যারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতা বা নেতৃবর্গ তাদের যে ক্যারিসমা আছে তাদের যে একটা ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ আছে তাতে তারা বোকা বলেননি তাতে তার বোকা হয়ে যাননি এবং তারা একজন ধরন যে ষড়যন্ত্র করছেন বহুদিন ধরে এই কয়লা খনি অঞ্চলে একটু সমস্যা তৈরি শুরু করার একটু ডিস্টারবেন্স শুরু করার সেইটাতে সেই ফাঁদে তারা পা দেননি এই মর্মে ঔপনিবেশিক সরকার তাদেরকে তাদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন এবং দেখুন এখানে উল্লেখ করা আছে নাইন্থ সেশন সেকেন্ড সেশন যেটা ঝরিয়াতে হয়েছিল তো এর মধ্যে যে প্রশ্নটা আমি তুলতে তুলতে ইচ্ছুক সেটা হচ্ছে যে এই যে বারবার বলা হচ্ছে যে শ্রমিক শ্রেণী কিছুই জানেন জানেন না তাদের জানানোর কি কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছিল এমন কি কোনো সিস্টেমেটিক ট্রেনিং ছিল 
কোনো প্রশিক্ষণ কি নিয়মিত ভাবে তাদের দেওয়া হতো যাতে করে তারা জানতে পারত জানতে পারতেন যে এই বিষয়টা কি মানে কয়লা খনিতে গিয়ে কোন অংশে কিভাবে কি কাজ করব না করব এই বিষয়ে তাদের জানানোর কি কোনো ব্যবস্থা তো করা হয়েছিল কিনা তো আমি যা গবেষণা করে জানতে পেরেছি এবং সেখানে যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য থেকে জানতে পেরেছি যে খুবই মানে নগণ্য খুব ন্যূনতম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল হয়তো কিছু 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 কয়লা খনিতে ছিল যেমন গিরিতে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কলিয়ারির রেলওয়ে কলিয়ারির কয়লা খনি ছিল এবং সেটা তাদের আলাদা সুযোগ সুবিধা ছিল তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক ভালো ছিল তারা সেই নিয়মিত একটা এক ধরনের লেকচারের ব্যবস্থা তারা করত কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আর আপনাদের বুঝতে হবে যে কয়লা খনির যে অবস্থান সেটা বেশ প্রত্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনো আপনি গেলে দেখবেন যে সবই খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেগুলো অবস্থিত আপনি বীরমো যান আপনি দিশেরগড় যান অনেক অনেক আসানসোলের আশেপাশে বহু কলিয়ারি রানীগঞ্জ অবস্থিত অনেক কলিয়ারি আহ ঝরিয়া অঞ্চলের অনেক কলিয়ারি সীতারামপুরেও একসময় অনেক সীতারামপুরেও কলিয়ারি দেখতে পাবেন আপনারা তো সেইখানে গেলে দেখবেন যে তাদের অবস্থানটাও অনেক একটু প্রত্যন্ত ডিগ বডি যেটা ধানবাদের আশেপাশে খুব খুব এখনো গিয়ে দেখবেন যে চতুর্দিকে কলিয়ারি ওখানে রয়েছে কেন্ডবাডি এরকম বিভিন্ন জায়গা রয়েছে তো ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই এইসব প্রত্যন্ত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ ওখানে থাকতেন কিন্তু যেমন আমি বললাম যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা শুধুমাত্র সেখানে কাস্ট ডিভিশন ছিল না বা ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধর্মের মানুষই তার সাথে থাকতেন না বিভিন্ন উপজাতির মানুষই থাকতেন না বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষও থাকতেন তো তাদের কি ভাষায় বোঝানো হবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই দেখুন ইন্ডিয়ান কলিয়ারি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনকে যখন রয়্যাল কমিশন অন লেবার যারা উনিশশো উনত্রিশে যাদের গঠন হচ্ছে উনিশশো একত্রিশে যারা তাদের রিপোর্ট দিচ্ছেন সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ যথেষ্ট প্রশিক্ষণ সেখানে নেই এবং তারা ইনো হাতে কলমে যা শিখছে হাতে কলমে যে ধরনের কাজকর্ম তারা করছেন কয়লা খাদানে কয়লা খন খনিতে গিয়ে সেইটাই থেকেই তাদের যতটা শিখতে পারছেন সেখান থেকে তার বাইরে তাদের জন্য আলাদা করে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তো মজার কথা হচ্ছে যদি কোনো শ্রমিক তারা একটু তারা যদি আরো তাদের যদি প্রমোশন তারা উন্নতি করতে চান তাদের কেরিয়ারে তাদের যেটা করতে হতো এক ধরনের মৌখিক পরীক্ষা দিতে হতো সেটা পাশ করতে পারলে তারা সরদার সার্টিফিকেট পাওয়া যেত তাদের পেতেন তো মুশকিল হচ্ছে যে সেইটা সেই যে মৌখিক পরীক্ষা দেবে সেই বিষয়গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের কিছু বিষয় জানতে হবে এবং সেইখানে স্কিল একটা স্কিল জব এই বিষয়েও তাদের অনেক কিছু এই যে বারবার করে তারা বলছে যে সাঁওতাল বাউরি এরা কোল এক্সট্রাকশন খুব পারদর্শী কিন্তু তাদেরকে তো সেই পারদর্শী জন্মগত তো হতে পারে না কখনো তাদেরকে তো প্রশিক্ষিত করে আরো অ্যাডেপ্ট করাটা খুব প্রয়োজন কিন্তু সেইটা প্রচেষ্টা খুব একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু কয়লা খনিতে সেই সেখানকার ভাষাতে আঞ্চলিক ভাষাতে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে লেকচার দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা বেশিরভাগ সরদারদের দেওয়া হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সেই সেই ধরনের প্রশিক্ষণ খুব একটা দেওয়া হচ্ছে না সুদূর উনিশশো আটচল্লিশে গিয়ে তখন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন কোল বাইনিং তৈরি হচ্ছে তারা বলছেন যে এবার একটা এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে শ্রমিকদের ঠিক সঠিক রূপে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় উনিশশো তিপ্পান্নতে যখন আমি একটা একটা ম্যাগাজিন জার্নাল পড়েছিলাম সেটা আমি মনে করতে পারছি না তার নাম ওই ডিগোয়াডিতেই গেছিলাম আমি ওখানে তো সেখানে প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান মাইন্ড ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশন এ বি গুহ উনি ছিলেন তিনি বলছেন যে তখনও পর্যন্ত কিন্তু ঠিক ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ শ্রমিকদের জন্য রাখা হচ্ছে না উনিশশো তিপ্পান্ন তো স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ও এমন এভিডেন্স আমি পাচ্ছি তো দেখুন তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এখানে প্রথমত দাবি করা হচ্ছে যে যারা শ্রমিক তারা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নয় তারা জানেনই না শ্রমিক খনন কার্য কিভাবে হয় এবং সেই কারণে বেশিরভাগ যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো তাদের কারণেই ঘটছে এবং তারাই তার এই ঘটনা দুর্ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী কিন্তু মজার কথা তাদেরকে প্রশিক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ও শুরুর দিকে সেরকম প্রচেষ্টার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি তো এই গেল শ্রমিকদের শ্রমিক বর্গের বিষয়ে তো এই প্রশিক্ষণের বিষয়টা ধরেই আমি আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ারদের বিষয়ে চলে যাব 
যে শুরুতে আমি যে প্রশ্নটা তুললাম হঠাৎ করে দুই বর্গের কথা কেন তুলে আনছি দুই ভিন্ন বর্গের কথা তো সেই প্রশিক্ষণের বিষয়টা ধরেই আমি পরের যে ইঞ্জিনিয়ারদের কথা আমি বারবার করে বলছি সেই বিষয়টা আমি যাব তো এই যে আজকের ওয়েবিনারে মেনি ভয়েস এর কথা বলা হচ্ছে সেইখানে যেমন বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের কথা বলা হয় তেমনি অনেক পেশাগত স্তরের কথাও কিন্তু অনুচ্চারিত থাকে সেগুলো বহুল চর্চিত হয় না ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর কাজ ইঞ্জিনিয়ারদের উপর কাজ এখন হচ্ছে অপরাজিৎ রামনাথ একটা খুব ভালো বই লিখেছেন সেটা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন বার্থ অফ ইন্ডিয়ান প্রফেশন সম্ভবত বইটার নাম কিন্তু সেই অপেক্ষাকৃত অনুচ্চারিত বিষয়টি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে যে মাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার বা কয়লা খনিতে কর্মরত যে ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন তাদের বিষয়টি এবং তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে বিশেষত যারা ভারত ভারতবর্ষে যারা ভারতবর্ষের পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উন্নীত হচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে আদৌ এই ধরনের প্রশিক্ষণ থাকতো কি থাকতো না তো তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর অবস্থা খুব খারাপ এবং শুরুতে বলে রাখি এই ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্ডস হতে হতে উনিশশো হয়ে যাচ্ছে পরে সেটাতে আরো আসবো তার আগেও কিছু কিছু জায়গায় পড়ানো হতো সেটা আমি আসছি এবং শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছে যারা কয়লা খনিতে কাজ করছেন বিশেষ করে ম্যানেজিং এজেন্সি যারা যেমন ম্যাকনিল্যান্ড বার্ন অ্যান্ড্রো ইউল স্পেশালি ম্যাকনিল্যান্ড বার্ন তাদের আমি বেশ কিছু চিঠিপত্র পেয়েছি ওনাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এডওয়ার্ড কট বলে তিনি ভারতেই তাকে পাঠানো হয়েছিল তো তার অনেক চিঠিপত্র পেয়ে আমি জানতে পারছি যে ভারতে যখন ইঞ্জিনিয়ারদের নিযুক্ত করা হচ্ছে বেশিরভাগই কিন্তু ব্রিটেন থেকেই আনা হচ্ছে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও আনা হচ্ছে দেখুন পরে আমি উল্লেখ করেছি ম্যানেজিং এজেন্সি লাইজেস লাইক ম্যাকনিল্যান্ড কোম্পানি তো অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দিত যেমন এমন ইঞ্জিনিয়ারদেরও নিয়ে আসছেন যা তাদের যে সেরকম কোয়ালিফিকেশন নেই সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তো শুরুতে জেনে রাখা ভালো যে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এমন একটি বিষয় যেখানে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে সেই ইঞ্জিনিয়ারকে জেনে রাখা প্রয়োজন তিনি যেমন ম্যাথস ফিজিক্স সম্বন্ধেও জানবেন তেমনি জিওলজি মিনারোলজি মাইনিং এই সম্বন্ধে তার বিস্তারিত একটা জ্ঞান তার থাকতে হয় এবং শুরুর দিকে এই যে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়ানো শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শুরু হয় নিজের এখন নাম বদলে গেছে পরে বি কলেজ ছিল এখন নাম বদলে গেছে আই আই ইএস টি সম্ভবত হয়েছে সেই নাম তো সেইখানে একটা প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স শুরু হয় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং আর একটা মাইনিং ডিপার্টমেন্ট উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নিযুক্ত করা যুক্ত করা হয় এবং কিন্তু দেখা যায় যে সেই ইনস্টিটিউট থেকে শিবপুরের সেই ইনস্টিটিউট থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়া স্টুডেন্টদের সংখ্যা বেশ কম এবং সেটা বেশ কিছু বছর ধরেই ছিল আমি এখানে একটা দিয়েছি একটা দেখুন এখানে একটা পরিসংখ্যান আমি এখানে দিয়েছি উনিশশো নয় থেকে শুরু করে উনিশশো উনত্রিশ অব্দি তো সেখানে মাঝে গ্র্যাজুয়েট হওয়া স্টুডেন্টের সংখ্যা দু সংখ্যা পৌঁছলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আট নয়ের বেশি তারা যাচ্ছি না কখনো কখনো দুই দিনও দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং আঠাশ উনত্রিশে এসে সেই সংখ্যাটি আবার কমতে শুরু করছে তিনে গিয়ে হচ্ছে তার একটা বড় কারণ যে উনিশশো ছাব্বিশে ওই ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্ডস সেরা শুরু হয়ে যাচ্ছে সেটা বড় কারণ হতে পারে এবং ততদিনে বেনারস বেনারসেও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও সেখানে মাইনিং নিয়ে পড়ানো শুরু হচ্ছে কিন্তু বিস্তৃতভাবে হচ্ছে না কিন্তু পড়ানো হলেই কি তারা যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন পড়ানো হলেই কি তাদের প্রশিক্ষণ ঠিকভাবে হচ্ছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন তো দেখুন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্ডস যার বিষয়ে আমি বলছিলাম সেইটা উনিশশো ছাব্বিশে শুরু হচ্ছে প্রথম শুধুমাত্র মাইন্সের জন্য যেটাকে নিয়োজিত করা হলো ডেডিকেট করা হলো সেইটা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স যেটা এখন আবার আইআইটি ধানবাদ হয়ে গেছে সম্ভবত কিছু বছর আগেও ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স ছিল কিন্তু এখন আবার সেটা দেখুন আইআইটি ধানবাদ হয়ে গেছে এবং সেটা রয়্যাল স্কুল অফ মাইন্স ইন লন্ডন তার আদলে করা হয়েছিল যেটা আঠারোশো সত্তরের দশক মনে স্থাপিত হয়েছিল রয়্যাল স্কুল অফ লন্ডন রয়্যাল স্কুল অফ মাইন্স ইন লন্ডন তো উনিশশো ছাব্বিশে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স এর সূচনা হয় আর কিন্তু মুশকিল হয় যে এটা কিন্তু আলোচনা বহুদিন ধরে চলছিল এরকম একটা মাইনিং ইনস্টিটিউট মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বানানোর সে উনিশশো উনিশশো দশক মানে উনিশশোর টোয়েন্টি সেঞ্চুরি শুরু থেকেই ইনি আলোচনা শুরু হয়ে গেছিল তখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এমন একটা দাবি তোলে যে আলাদা করে একটি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি করা হোক উনিশশো তেরো চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ ম্যাকফার্সন কমিটি তারাও তাদেরও রেকমেন্ডেশন ছিল যেমন একটা কলেজ ধানবাদে স্থাপিত করা হোক এবং উনিশশো আঠারো উনিশে 
মাইনিং এডুকেশন অ্যাডভাইজারি বোর্ড তার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন এই তারা বলে যে ম্যাকফাসন কমিটির যে রেকমেন্ডেশন সেটা আমরা সমর্থন করছি দেখুন উনিশশো আঠারো উনিশ তারপরও কাজ খুব একটা এগোয় নিয়ে উনিশশো একুশে সরকার বলে যে আমরা করব করব করছি করব কিন্তু এত কিছু আলাপ আলোচনার পর ফাইনালি গিয়ে উনিশশো ছাব্বিশে গিয়ে এই ইনস্টিটিউট স্থাপিত হচ্ছে তো দেখুন এটা কিন্তু খুব কম সময় নয় একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের পেছনে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর সেখানে পার হয়ে যাচ্ছে যেখানে বারবার করে তারা অভিযোগ তুলছেন যে আমাদের এখানে কোয়ালিফাইড ইঞ্জিনিয়ার নেই আমাদের বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে ইউরোপ থেকে আনতে হচ্ছে তাদেরকে প্রচুর পয়সা করে দিতে হচ্ছে তা সত্ত্বেও তারা সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হচ্ছেন না এইটা কি কেন্দ্র করে দেখুন আমি টাইটেল দিয়েছি তার ট্রাবল অ্যাট দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স কি ট্রাবল উনিশশো উনত্রিশে ভেবে দেখুন উনিশশো উনত্রিশে কিন্তু ওই উনিশশো ছাব্বিশে প্রথম ব্যাচ বেরোচ্ছে উনিশশো ছাব্বিশের যে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাচ অনেকেই ভর্তি হয়েছিলেন সেই প্রথম ব্যাচ পাস পাস করে বেরোচ্ছে এবার তারা তো বেরিয়ে তারা চাকরি বাকরি খুঁজবে এবং তাদের যথেষ্ট রিগুলার পড়াশোনা করতে হয়েছে আমি অত সিলেবাস ইত্যাদি অত দেখালাম না কিন্তু একটা বিশদ সিলেবাস তাদের ছিল এবং তাদের সেখানে রীতিমতো মানে কি বলবো গরদ ঘরম হয়ে হয়ে তাদের পড়াশোনা করতে হতো সেই বিষয়ে তো সেই পড়াশোনা করার পর তারা যখন ঠিকঠাক চাকরি পাচ্ছেন না তারা প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন সেই প্রটেস্ট এমন অবস্থা হলো যে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স বন্ধ রাখতে হলো বন্ধ করে দিতে হলো কারণ কি তারা বলছে যে তারা এমন চাকরিও পাচ্ছেন যেখানে তাদের মাস মাইনে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র কিরকম আমি যদি তুলনা করি ওই সময় দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে আমি সেই দেখাবো ছাত্রদের স্টুডেন্টদের একটা চিঠি তার স্টুডেন্ট একটা চিঠি লিখছে লিখছেন সেখানে তারা বলছেন যে ইউরোপ থেকে আগত যে ইঞ্জিনিয়ার তারা শুরুতেই কিন্তু সাড়ে চারশো সাড়ে পাঁচশো সাড়ে ছশো এরকম টাকা পাচ্ছে শুরুতেই সেইখানে তাদেরকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা করে কি পঞ্চাশ টাকা খুবই কম খুবই এবং অপমানজনক একরকম পারিশ্রমিক তাদের দেওয়া হচ্ছে এই যখন সমস্যা শুরু হলো যে প্রতিবাদ শুরু হলো তখন স্যার এডবিন হল পাসকো তিনি একজন ইংলিশ জিওলজিস্ট ছিলেন তিনি তখন মধ্যস্থতা করতে এলেন সরকার এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা মধ্যস্থতা করতে এলেন এসে উনি দাবি করলেন দেখুন কোটেশন দিয়েছি গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়াল রেসপন্সিবিলিটি এন্ডেড উইথ দেয়ার প্রোভাইডিং স্টুডেন্টস উইথ এ ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনিং ইন মাইনিং অ্যান্ড জিওলজি তো এই কোটেশনটা লক্ষ্য করবেন বেশ অদ্ভুত একটি কোটেশন প্রথমত উনি বলছেন যে সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে যখন শেষ হয়ে যায় তখনই সন্তান একটা উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ছাত্রদের কিছু বছর পরেই কিন্তু এই বিভিন্ন যারা বিশারদ ইউরোপীয় বিশারদ তারা কিন্তু বলছেন যে ভারতীয়রা শিখতে রাজি নন তারা অনিচ্ছুক স্টুডেন্টরা খুব একটা আগ্রহী নন পড়াশোনা করতে এবং তাদের ট্রেনিং যথেষ্ট নয় তাদের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট না তাদের চাকরি দেওয়ার জন্য পরবর্তীকালে এইসব যুগ দেখানো হচ্ছে যখন এখানে উনি দাবি করছেন যে তাদের নাকি একটা ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে মাইনিং আর জিওলজিতে তো এরকম অনেক ধরনের বৈপরীত্য আপনি দেখতে পাবেন তো উনি মধ্যস্থতা করতে এলেও এই মধ্যস্থতা খুব কার্যকরী হয়নি এবং দেখুন শেষ লাইনে আমি লিখেছি এটা ব্যর্থ হয় এই মধ্যস্থতা এই আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং স্টুডেন্টরা কি করেন তারা একটা চিঠি লেখেন যেটা নাম দেন দ্য ইনসাল্টিং অফার্স ফ্রম মাইনিং কোম্পানিজ এবং সেইটা যত ধরনের পত্রিকা ছিল স্টেটসম্যান অমৃতবাজার পত্রিকা পায়োনিয়ার ট্রিবিউন যত ধরনের পত্রিকা ছিল সব পত্রিকাতে তারা পাঠিয়ে দেন এবং এইসব করার ফলে যেটা হয় অনেকদিন ধরে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স বন্ধ থাকে এবং সেই সমস্যা চলতেই থাকে যে কারণে নাম দিয়েছি ট্রাভেল কন্টিনিউস উনিশশো উনিশে সরি ডেটটা মনে হয় ভুল আছে যাই হোক এই ফার্স্ট মে এটা হবে না এটা পরে হবে আরো তো এই চিঠি পত্র পাঠানোর পর পেনম্যান ডক্টর পেনম্যান উনি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স এর প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি তখন বিভিন্ন যে প্রাইভেট কলিয়ারিস গুলো ছিল তাদেরকে লেখেন যেমন একটা ছিল ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন তার অধীনে অনেক সেই ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে অনেক কয়লা খনি থাকতো এবং এই অ্যাসোসিয়েশন মূলত অধিকৃত করেছিলেন ইউরোপীয়রা অপর দিকে ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন যার সূচনা হচ্ছে উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে তার অধীনে অনেক কয়লা খনি থাকতো এবং যেগুলো মূলত ভারতীয়রা অধিকৃত করে রাখতেন তো পেনম্যান এই দুই দুটো যে কোল লবি ছিল দুই পক্ষকেই লেখেন যে আপনারা দয়া করে চাকরি বাকরি দিন কিন্তু উনিশশো তিরিশ অব্দি ইন্ডিয়ান স্কুল ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন মাত্র দুজন ছাত্র দুজন স্টুডেন্টকে চাকরি দেয় অপর দিকে উনিশশো একত্রিশে ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন মাত্র চারজন গ্রাজুয়েটকে সেখানে চাকরি দিতে সমর্থ হয় তাও অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে খুবই কম পয়সায় 
এবং ততদিনে যে সমস্যা হয় যে বিশ্ব জুড়ে একটা ইকোনমিক ডিপ্রেশন শুরু হয়ে যায় এবং তারা সেই যুক্তিও দেখাতে থাকেন যে ইকোনমিক ডিপ্রেশন হচ্ছে এবং আমাদের কাছে পয়সাগুড়ি কম আমাদের কাছে যথেষ্ট ফান্ড নেই এবং তাদেরকে আমরা চাকরিতে রাখতে পারবো না তো পয়সাগুড়ি দিতে পারবো না তো এইরকম যুক্তি তারা দেখাতে শুরু করে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেইখানেই এই চিঠিতে ছাত্র স্টুডেন্টরা লেখেন যে কখনো কখনো ইউরোপিয়ান যাদের যাদের কোয়ালিফিকেশন ওদেরই মতো ওনাদেরই মতো যারা ইন্ডিয়া স্কুল অফ মাইন্ডস থেকে পাশ করেছেন কখনো কখনো তাদের কোয়ালিফিকেশন অর্থে কম তারা শুরুই করছেন তিন হাজার তিনশো চারশো টাকা দিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করুন তাদের কোয়ালিফিকেশন কিন্তু কম যা চাওয়া হচ্ছে তার থেকে কম এই বিষয়ে বলবো পরে আর এটাও পরে জানা যাচ্ছে যারা ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স ছিলেন যারা যাদেরকে পরবর্তীকালে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে তারা প্রায় সাড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে ছশো টাকা পেতেন এবং এই যে আমরা বারবার করে বলি না যে আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স বাইরে পয়সা চলে যেত তার একটা বড় উদাহরণ কিন্তু এইটি প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার হয়ে তারা আসছেন এডওয়ার্ড কক তার মধ্যে একজন ছিলেন যার কথা আমি বললাম এবং অনেক অনেকে আসতেন এবং তারা এসে যেটা তাদের অনেকেও দক্ষ ছিলেন এমন না যে দক্ষ ছিলেন কেউ কেউ সবাই নয় তারা এসে এখানকার ভাষা শিখতেন আর বিশেষ করে যেটা একটা সমস্যা ছিল ইংল্যান্ডে যে ধরনের খনন কার্য হতো ভারতবর্ষে খনন কার্যের ধরন টা আলাদা ইংল্যান্ডে প্যানেল সিস্টেম এখানে বোর্ড অ্যান্ড পিলার সিস্টেম এখানে সয়েল কন্ডিশন আলাদা এখানকার সয়েল কন্ডিশন আলাদা তো ওনারা এসে ওদেরকে কিন্তু সময় লাগতো এখানকার কন্ডিশন সম্বন্ধে বুঝতে তার সঙ্গে সেটা রপ্ত করতে সেই বিষয়গুলো কিন্তু কখনো মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট মাথায় রাখতো না সেগুলো কিন্তু বড় বড় সমস্যার জায়গা ভাষা শেখা সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করার একটা একটা কি বলবো একটা সেতু তৈরি করা তারপরে সেখান কাছে খনন কার্য সেইটা সম্বন্ধে জানা যন্ত্রপাতি সেইটা সম্বন্ধে একটা একটা প্রভূত জ্ঞান রাখা এইগুলো একটা সমস্যার বিষয় ছিল সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার বলুন বা বিশেষ করে যারা ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন ছিল তারা কিন্তু সবসময় চেষ্টা করতেন ইউরোপ থেকেই ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আসতে ম্যানেজার হিসেবে বা অন্যান্য পদের জন্য নিয়ে আসতেন তারা একই সঙ্গে তারা বলে যাচ্ছেন এটা উনিশশো তিরিশের দশকের কথা আমি বলছি যে তাদের যোগ্য ক্যান্ডিডেটের অভাব আছে তাদের যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার যোগ্য ম্যানেজারদের ম্যানেজার ম্যানেজার অভাব তাদের আছে এমন একটা ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমি একটা চিঠিপত্র দেখতে পাচ্ছি যেখানে তাদের দরকার ছিল একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বাইরে থেকে তারা এবং তারা ইউরোপ থেকেই আনবেন ঠিক করেছেন ভারতবর্ষে যারা প্রশিক্ষিত তাদেরকে তার চাকরি দেবেন না সেই কারণে এমনও হয়েছে যে তারা একটা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে সেই জায়গায় নিযুক্ত করছেন এমন এক ঘটনা ঘটলো এবং তৎসত্ত্বেও তিনি ভারতীয় ভারতীয় যারা প্রশিক্ষিত সেই ইঞ্জিনিয়ারদেরও তাদের গ্রাহ্য করছেন না এবং সমস্যা তো সেখানে থেমে থাকতো না সরি সমস্যা শুধু সেখানেই থেমে থাকতো না এমনও ঘটনা ঘটতো যে এই বিদেশ থেকে আগত কোন একটা ধরুন দুর্ঘটনা ঘটলো যেমন উনিশশো চল্লিশে রানীপুর কলিয়ারিতে একটা এক্সপ্লোশন হয়েছিল সেইটার কারণ নিয়ে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা এক প্রকারের ঝগড়াই শুরু হয়ে গেছিল কারণ যে কারণটা সামনে আসছিল সেই কারণটা সামনে এলে বোঝা যায় যে ম্যানেজমেন্টই সেই কারণের জন্য দায়ী এবং এডওয়ার্ড কর্ক যিনি একজন কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি বলেও ছিলেন সেটা কিন্তু যখন গোপন চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে সেইখানে তখন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজিং এজেন্সির একজন ভদ্রলোক তিনি এডওয়ার্ড কর্কে অনুরোধ করছেন যে আপনি দয়া করে এটি বলবেন পাবলিকলি এটা বলবেন আমরা এটা আমি জানি আপনি জানেন পাবলিকলি বললে এটার একটা একটা ব্যাকলাশ হতে পারে একটা সমস্যা হতে পারে এই নিয়ে একটা বড় ধরনের কন্ট্রোভার্সি হতে পারে তো দেখুন অবহেলার গল্প শুধুমাত্র শ্রমিকবর্গের ক্ষেত্রেই সীমিত নয় তাদের অবহেলার ধরন আলাদা তাদের থাকার জায়গার ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য রোগ জড়া এসবের ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চিত ছিলেন যতটা তারা মজুরির ক্ষেত্রে ছিলেন শ্রমের ক্ষেত্রে ছিলেন আর একইভাবে যারা প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার এই যে আমরা বিভিন্ন স্যালারিড ইউনো স্যালারিড গ্রুপস এর কথা বলছি তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়াররা পড়েন তো এগুলো অত ভুল চর্চিত নয় কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে সামনে আসছে আর এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো অনেক অনেক বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন মানে বিভিন্ন প্রফেশনাল গ্রুপ কিনে কাজ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া আরো দরকার তো সেখানে দাঁড়িয়ে তারাও কিভাবে বঞ্চিত অবহেলিত হচ্ছেন প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের কি পরিমাণে এক ধরনের হতাশা তৈরি হতে পারে যেটা এই স্টুডেন্টস প্রটেস্ট থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এক প্রকার দেখতে গেলে তারা লড়াইটা হয়তো নিজেদের জন্য কিন্তু সেটা বৃহত্তর স্তরে গিয়ে কোথাও জাতীয় স্তরে গিয়েও কিন্তু সেটা প্রভাবিত করছে আর ওই যে বললাম যে সর্বক্ষণই যে 
আন্দোলনের মাধ্যমেই জাতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া যায় তা নয় কখনো কখনো নিজের অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও বা উন্নতির প্রচেষ্টাও কখনো সেটা জাতীয় স্তরে উন্নীত হয় তো এই বিষয়গুলো আমাদের মাথার মধ্যে রেখে আমি আলোচনাটা শেষ করব আবারও ধন্যবাদ জানাই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করতে পারেন আমি ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জিকে এত সুন্দরভাবে একটা ডিসকাশন করার জন্য স্যার খুব সুন্দরভাবে দেখালেন যে কিভাবে যে ব্রডার যে থিওরি অফ নেগেশন বা কিভাবে যে মাইনিং ওয়ার্কার্সরা যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছিলেন এবং সেই বঞ্চনা কিভাবে সেটা অ্যাফেক্ট করছিল এবং শুধুমাত্র ন্যাশনাল মুভমেন্টে পার্টিসিপেশন নয় তাদের হেলথ রিলেটেড ইস্যুসগুলো স্যার খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন তো বেসিক্যালি ইউটিউবে খুব বেশি কোয়েশ্চেন নেই বাট অবশ্যই কমেন্ট আছে এইখানে আমি এই কমেন্টটা করতে চাই যে শেখ ফারিদুল আলী লিখেছেন এক্সেলেন্ট এছাড়া নাইস প্রেজেন্টেশন বা ভালো হয়েছে এরকম তো অবশ্যই আছে আমাদের মধ্যে যারা এখানে গুগল মিটে আছেন প্যানেলিস্ট তাদের যদি কোনো কোয়ারিস থাকে অবশ্যই তারা ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করবেন স্যার খুব সুন্দর একটা থট প্রভাকিং একটা ডিসকাশন দিলেন এবং খুব ভালো লাগলো কারোর যদি কোনো কোয়ারিস থাকে কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করবেন যাই হোক 